ஒரு விருதினை ஒரு கவிஞருக்கு வழங்கும் போது அல்லது ஒரு படைப்பாளிக்கு வழங்கும் போது அப்படைப்பாளி மிகவும் மகிழ்ச்சி கொள்ள செய்வது அவரது படைப்புகளின் மீது உருவாகும் பார்வைகள் விமர்சனங்கள் அந்த வகையில் விஷ்ணுபுரம் இலக்கிய வட்டம் தனது விருதிற்காக ஒரு படைப்பாளியை தேர்ந்தெடுக்கையில் விஷ்ணுபுரம் இலக்கியப்பட்ட நபர்கள் அனைவருமே அந்த படைப்பாளியின் படைப்புகளை முழுமையாக வாசித்து அதில் தங்களது பார்வைகளை தொடர்ந்து பகிர்ந்து கொள்வது ஒரு ஒரு முறையாகவே வைத்திருக்கிறோம் அந்த விதத்தில் திரு கண்டராதித்தன் அவர்களது கவிதைகளை குறித்து தொடர்ச்சியாக தளத்தில் கட்டுரைகள் அவருக்கு விருது வழங்கப்பட்டதை அறிவித்த தினத்திலிருந்து தொடர்ச்சியாக அவரை வாசித்து கட்டுரைகள் எழுதியிருக்கிறார்கள் நண்பர்கள் மிக முக்கியமான கட்டுரைகள் எழுத எழுதப்பட்டிருக்கின்றன ஏ வி மணிகண்டன் கட்டுரை எழுதி ஏ வி மணிகண்டன் கடலூர் சீனு அருணாச்சல மகாராஜன் போன்ற நண்பர்கள் தொடர்ந்து எழுதியிருக்கிறார்கள் அந்த வகையில் அவரை குறித்து விருதிற்கு முன்பில் இருந்தே மிகவும் ஆர்வமுடன் பேசிக் கொண்டிருந்தவர் நண்பர் காளி பிரசாத் எங்களது இலக்கிய முகாம்களில் கண்டராதித்தனது கவிதைகளை குறித்து ஒவ்வொரு முறையும் குறிப்பிட்டு அவரை கவிதைக்குள் கவி உலகிற்குள் வரவழைத்த கவிதை என்று கண்டராதித்தன் கவிதைகளை அவர் குறிப்பிடுவார் அவரை நண்பர்கள் சார்பில் இம்மேடையில் உரையாற்ற அழைக்கிறோம் இது ஒரு குழப்பம்தான் ஆக்சுவலாக இது இன்றைக்கி நேற்று இருக்கிறதில்ல அது ரொம்ப நாளாக இருக்குது அதாவது நான் டென்த்து முடித்த காலத்துலேருந்து என்னோட படித்தவங்கலாம் வந்து பதினொன்றாவது பன்னெண்டாவது போயிட்டாங்க நான் வந்து பாலிடெக்னிக் செஞ்சுட்டேன் ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் ஊரில் ஒரு கிரிக்கெட் மேட்ச் நடக்கும் அந்த கிரிக்கெட் மேட்சில் ஸ்கூல் பசங்க ஒரு செட்டு காலேஜ் பசங்க ஒரு செட்டுன்னு வச்சப்போ நான் போய் நின்று நீ என்ன பா அப்படின்னாங்க நான் பாலிடெக்னிக் நீ வந்து அம்பையரான் இல்லை நடுவில் அப்படின்ட்டு ஸோ இன்றைக்கும் இப்படி தான் இப்படி இங்கேயும் இல்லாமல் இங்கேயும் இல்லாமல் அப்படி நடுவுலேருந்து தான் வந்திருக்கேன் ஆனால் இந்த மேடையில் நிற்கும்போது இதில் பர்சனலாக எனக்கு இன்னொரு காரணம் இருக்குதுன்னு தோணுது என்னென்னா நான் முதன் முதலில் ஒரு கவிதை விவாதித்தது அப்படிங்கிறது வந்து கண்டராதித்தன் சார் எழுதின கவிதை தான் இது அவர் ராஜகோபாலையும் சொல்லியிருந்தார் இல்லையா அந்த மாதிரி ஸோ அதற்கப்புறம் இன்னொரு காரணம் வந்து நான் முகநூலில் ஒரு கவிஞரை தொடர்ந்தையாக தொடர்ச்சியாக படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அவரோட கவிதை வெளியீட்டு விழாவுக்கு போய் அவர்கிட்ட ஒரு ஆட்டோகிராஃப் வாங்கி இதெல்லாம் நான் பண்ணது வந்து கவிஞர் குமரகுருபுரன் கிட்ட ஸோ இந்த மேடை வந்து அவங்க ரெண்டு பேருக்குமே பொதுவாக இருக்கிறதும் எனக்கு கொஞ்சம் நெருக்கமாக இருக்குது குமரகுருபுரனுடைய ஒரு கவிதை ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் அவர் எழுதியிருக்காரு அது எப்படி ஆரம்பிக்கணும்னா ஆரம்பிக்கிறதுல நடுவில் எப்படி ஒரு வரி வரும் தனிமை நேசிக்கிற மானுடன் ஒருவனை பற்றிய கதையை இதிகாசங்கள் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை வெறுமனை அமர்ந்திருக்கிற ஒவ்வொரு பொழுதிலும் அவனுடன் தத்துவம் மட்டுமே நீட்டாங்கால் போட்டு இலைப்பாறி கொண்டிருக்கிறது இதோட முடிச்சிருச்சு இதுக்கு அடுத்த வரி எழுதுறாரு அவன் இறந்த பிறகே அவனுடன் உலகம் இருக்கும் என்று தெரிந்த போதும் அந்த தத்துவ குரங்கும் மென்று விழுங்கி கொண்டிருக்கிறது எதையும் காட்டிக்கொள்ளாமல் அது அப்படியே இருக்கட்டும் அப்படின்னு இது அந்த சமயத்தில் அவர் ஃபேஸ்புக்கில் படித்தப்போ அது ஒரு பெருசாக தெரியல அது வேறு ஒரு அனுபவத்தை கொடுத்தது ஆனால் இன்று அதை மீண்டும் அதை ஞாபகத்துக்கு வந்து படிக்கும் பொழுது அது கொடுக்குற அனுபவம் நிகழ்ச்சி வேறு மாதிரி இருக்குது ஸோ அவருடைய வாசகனாக அவருடைய அந்த கவிதை வார்த்தைகளை சாத்தியப்படுத்திய கவிதாவிற்கும் ஜெயமோகன் சாருக்கும் என்னுடைய நன்றியை முதலில் ஒரு வாசகனாக தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஸோ நான் பிறந்து வளர்ந்த ஊரில் வந்து கவிதைங்கிறது ஒரு மரபு வழியாக எனக்கு அறிமுகமாகுது அதாவது இந்த பிரபந்தம் வாசிப்பாங்க ஊரில் திருவிழா நடந்ததுன்னா ஒரு வழக்காடு மன்றம் பட்டி மன்றம் இப்படி வச்சுட்டு அதில் வந்து ஒரு மரபு கவிதையை பற்றி பேசுவாங்க அதில் வர நாயகர்கள் எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சக்கரவர்த்தி திருமகன் இல்லையா ராமனை பற்றி வரும் பிரபந்தத்தில் வர பெருமாளை பற்றி வரும் அப்புறம் சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலை இப்படி எல்லாருமே வந்து ஒரு சர்வ சர்வ கல்யாண குலங்களும் நிரம்பியவர்களாக தான் இருக்காங்க அதிலிருந்து நான் முதலில் நவீன கவிதை அப்படின்னு ஒன்று படிக்க ஆரம்பிக்கும் போது அது நமக்கு ஒரு ஆச்சரியத்தை கொடுக்குது அந்த ஆச்சரியம் என்னென்னா அதில் வர கவ கதாபாத்திரம் வந்து ரொம்ப சாதாரணமான ஆளாக இருக்கார் அவர் பேர்லாம் ரொம்ப சாதாரணமாக இருக்கும் பேர் சொன்னால் உங்களுக்கே தெரியும் அவர் சார் அஜன் பாலா சார் வந்து அந்த கவிதையை அதிர்ஷ்டவசமாக மறந்துட்டார் அவர் பேர் வந்து சண்முக சுந்தரம் அவருக்கு ஒரு அடைமொழி இருக்குது அதை சொன்னால் இன்னும் நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும் தனித்தவில் சண்முக சுந்தரம் அப்படின்னு சொன்னால் உங்கள் எல்லாருக்குமே இன்னும் நல்லாவே தெரியும் அந்த தனித்தவில் சம சண்முக சுந்தரம் கவிதையை வந்து முதலில் விவாதித்தப்போ ஒரு அரை மணி நேரம் அதை பற்றி விவாதம் போகுது அப்போது கடைசியில் வந்து ஒரு ஒருத்தரும் ஒரு ஒரு விதம் அந்த கடைசியில் வந்து அந்த ட்ரேஸ் அப்படிங்கிறது எமனுடைய எரும மாடு அது எமனுடைய இது அவருக்கு வந்தது ஒரு மரணம் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் ஒரு வாசிப்பு இருக்குது ஆனால் அது அப்படி தான் இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்ச பிறகு மீண்டும் அந்த கவிதையை படிக்கிறேன் படித்தாலும் சிரிப்பு வருது இவ்வளவு சம்பவம் அவருக்கு நடந்திருக்கு சரி இது ஒரு மரணம்னே வச்சுக்கிட்டு படித்தா கூட அந்த கவிதையில் ஏன் சிரிப்பு வருது அ
அந்த கவிதை வந்து என்னென்னா ஒரு கோயம்புத்தூரில் ஒரு பரோட்டா கடையில் ஒரு மாஸ்டர் பரோட்டா போட்டுட்ருக்காரு அப்போ இசை எங்கே அந்த அந்த இடத்துல அதை பார்த்து எழுதுகிற கவிதை அது எப்படி வரும்னா அந்த பாட்டு வந்து பின்னாடி எஃப்எம்மில் ஒரு பாட்டு வருது அந்த எந்த பெண்ணிலும் இல்லாத ஒன்றுன்னு ஒரு பாட்டு இருக்கு இல்லையா கேட்டிருப்பீங்க இப்போ நான் பாடுறதால அந்த பாட்டு வந்து பின்னாடி ஓடிட்டுருக்கு ஸோ அப்போது அந்த பாட்டில் ஒரு வரி வரும் இந்த மூக்கின் மேலே மூக்குத்தி போலே மச்சம் உள்ளதே அதுவா 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 அப்படின்னு அந்த கவிதையை முடிக்கும்போது அவர் சொல்கிறார் என்னென்னா அப்போது உங்களுக்கு சிலித்து கொண்டதா எஸ்பிபி சார் அப்படின்னு அந்த கவிதை முடியும் அது என்னென்னு கேட்டால் அந்த பரோட்டா பரோட்டா போட்டுகிட்டே இருக்காரு அந்த பாட்டு ஓடுது மூக்கின் மேலே மூக்குத்தி போலே மச்சம் உள்ளதே அதுவா அப்படின்னா இவர் ஒன்றே அதுவா 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 பரோட்டா அப்படி திரும்பி போடுறாரு அடுத்த வரி வருது கழுத்தின் கீழே கவிதைகள் ரெண்டு மிச்சம் உள்ளது என்ன திரும்பி அதுவா 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 இப்படி ஸோ இப்போது இது இந்த கவிதை இதன் மூலம் நமக்கு இன்னொரு சிரிப்பு வந்தப்போ இந்த கவிதையை மீண்டும் எனக்கு அந்த சண்முகசுந்தரத்தை திருப்பி ஞாபகப்படுத்துது இது எப்படி சொல்லலாம்னா ஒரு நவீன படைப்புகள்லாம் இருக்கு இல்லையா கவிதைகள் இல்லாத ஒரு உரைநடையோ இல்லாட்டி ஒரு நாவல் சிறுகதை இந்த மாதிரி படிக்கும்போது அதில் ஒரு சாதாரண மனிதன் இந்த மாதிரி ஒரு சாதாரண கலைஞன் அவனை பற்றிய சித்திரங்கள் நிறையா வருது இதை பற்றி நம்ம எல்லாத்தையும் சொல்ல வேண்டாம் ஒரு குறியீடாக ஒன்று எடுத்துக்கிறேன் நான் இந்த உரைக்காக வந்து நான் அந்த டைகர் பயிட் காதர் அவரை எடுத்துக்கிறேன் அந்த புலிக்கலைஞனில் வர டைகர் பயிட் காதர் அந்த அந்த புலிக்கலைஞன் வர அந்த கலைஞன் வந்து இதே இதே பிரச்சனை தான் ஒரு சாதாரண மனிதன் ஒரு சாதாரண கலைஞன் அவனுக்கு ஒரு அங்கீகாரமும் கிடைக்கல அந்த கதையை படிச்சுட்டு போகும்போது நமக்கு ஒரு வெறுமை வருது ஒரு பரிதாபம் வருது அந்த அவருடைய வாழ்க்கையை நினைத்து ஆனால் அதன் பிறகு நம்ம இந்த இந்த கவிதையை படிக்கிறோம் இல்லையா இந்த கவிதை வந்து நமக்கு என்ன கொடுக்குதுன்னா ஒரு புன்னகை கொடுக்குது இதே மாதிரி ஒரு மனிதர் தான் இதே மாதிரி அதான் இந்த கவிதை மட்டும் நமக்கு ஏன் புன்னகை கொடுக்குது அப்படின்னா அப்படின்னு தோணிய போது அந்த கவிதை வந்து அந்த சில படைப்புகள் வந்து அந்த அவர்களுடைய வாழ்க்கையின் மிக வெறுமையான பக்கத்தை சித்திரிக்கிறதுனாலும் இந்த இந்த கவிதை வந்து வேறு விதமான ஒரு உலகத்தை நமக்கு காட்டுது எப்படின்னா அவர்கள் வாழ்க்கைக்குள்ளே அந்த இதுக்குள்ளே அவர்கள் நடக்கிற ஒரு அற்புதமான கனவுன்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா அது நமக்கு இந்த கவிதை காட்டுது அது நம்மளை சில சமயம் நம்மளாவே உணர வைக்குது அப்படின்னு தோணுது அந்த பரோட்டா கவிஞர் வந்து அந்த பரோட்டா பரோட்டாக்காரர் வந்து பரோட்டா போடுறதோ அந்த நெருப்பில் நெருப்பில் நின்றுட்டு நாள் முழுக்க அதை எடுத்து இப்படி இப்படி தட்டணும் இல்லையா அது பார்த்துருப்பீங்க அவ்வளோ இதுலேயும் அவருக்கு அது அது ஒரு காலம் ஒரு உச்சக்கணம் தானே அவரோட அந்த வேலைக்கு நடுவில் அப்படிங்கிற மாதிரி அதிலிருந்து வந்து நம்ம சம இவரை சமூக சுந்தரத்தை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் எப்படி நடந்து வர்றாருங்கிறத இவர் சித்தரிக்கிறதுல இருக்கு இல்லையா அதுவே ஒரு நல்ல ஒரு வர்ணனையாக இருக்கும் ஒரு தவில் தவில் எப்படி மாட்டிட்டு ஒரு நூறு பேர் வாசிக்கிற இடத்துல அந்த நூறு பேராலையுமே மதிக்கப்படாத ஒரு தவில் கலைஞர் வந்து நம்ம சண்முக சுந்தரம் அவர் ஒரு முட்டாளுங்கிறது அவருக்கே தெரியாது அப்படின்னு ஒரு சிந்தனை இது வேறு வருது ஒரு சித்தரிப்பு வேறு வருது அதோடு சேர்ந்து தாங்கி தாங்கி தன் பெருமை பிடிபடாமல் அவள் ஹைவேஸில் தவிலை வாசி கொண்டே வர்றார் அப்படிங்கிற அந்த இது வந்து இந்த கவிதை வந்து என்னை உண்மையிலேயே இது போல் என் வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு சம்பவத்தை எனக்கு ஞாபகப்படுத்துது நம்மளும் எப்படி நடந்தோம் அப்படிங்கிறது அதோடு சேர்ந்து எனக்கு அது ஒரு புன்னகை நிஜமாகவே தருது அந்த இடத்துல அந்த சண்முக சுந்தரம் உண்மையில் யார் அப்படின்னு பார்த்தா மற்றவங்கள் நம்மளை பார்த்து சிரிக்கிறார்கள் என்று கூட அறியாத ஒரு ஒரு வரம் பெற்ற ஒரு மனிதர் தான் இல்லையா அந்த என்ன சொல்கிறது தன் உலகில் தான் மகிழ்ந்திருக்கும் ஒரு கலைஞன் இல்லையா அது வந்து சண்முக சுந்தரம் தன் உலகில் தான் மகிழ்ந்திருக்கும் ஒரு கலைஞன் அப்படின்னு அந்த இடத்தில் இருந்து தான் நான் மீண்டும் கண்டராஜன் சாரை திருப்பி அவரோட போயம் அப்படி எடுத்து படிக்க ஆரம்பித்தது அது கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு வருஷம் ஆகிடுச்சு அதுக்குள்ளே ஸோ ஆனால் இப்போது திருப்பி அதை படிக்கும்போது அவர் அங்கே ஒரு புன்னகை கொடுக்குறாரு அதுக்கப்புறம் திருப்பி இப்போ படிக்கும்போது இவரை இப்போ அந்த திருச்சாழல் தொகுதி தான் அப்போ கிடச்சிது அதில் படிக்கும்போது அவர் மீண்டும் ஒரு இந்த நூற்றாண்டில் நம்ம கூட வாழற ஒரு மரபு கவிஞராக இருக்கார் நமக்கு அதாவது கண்டராதித்தன் அப்படிங்கிற பேரே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆதித்த கரிகாலன் அப்படிங்கிற ஒரு ஞாபகத்தை கொண்டு வருது இன்னும் சொல்லப்போனால் அவர் கண்டராதித்தனார் அப்படி வச்சுருந்துருக்கலாம் கண்டராதித்தன் மருதனார் கண்டராதித்த சாத்தனார் அப்படி கூட வச்சுருந்துருக்கலாம் அந்த அளவுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு அது எப்படி அது ஒரு மரபை அவர்கள் அந்தந்த இதில் லிங்க்கெல்லாம் அவர் கொடுக்கறத வந்து நம்ம அவ்வளோ அப்படி மூடிட்டு அப்படி தாண்டி போக முடியாது என்னன்னு போய் பார்த்தா அதுக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய கதை இருக்குது அந்த லாங்குவேஜ் புரிஞ்சவங்க தான் அதை புரிய முடியும் இப்போ நமக்கு நம்மளை வச்சுட்டே ரெண்டு டாக்டர் பேசிப்பாங்க இல்லையா அவங்க லாங்குவேஜில் பேசிப்பாங்க நமக்கு சுத்தமாக புரியாது மெடிக்கல் டேம்ஸில் அந்த மாதிரி ஒரு
அப்போ ஒருத்தர் நாளாக தான் ஒருத்தர் வர்றார் சார் லிஃப்டில் இடம் இருக்கா ஏரிக்கவா அப்படிங்கிறாரு அப்போ கூட இருக்கிறவர் சொல்கிறாரு இருவர் அமரலாம் மூவர் நிற்கலாம் நாலு பேர் நெருக்கி நிற்கலாம் வாங்க அப்படின்ட்டு அங்கேருந்து அத்தனை பேருமே சிரிக்கிறோம் என்னடான்னு கேட்டால் இது வந்து ஒரு ஆயிரம் வருத வருடங்களுக்கு முன்பு நடந்ததாக சொல்லப்படுகிற ஒரு சம்பவம் இது அது திருக்கோவிலூருங்கிற ஊரில் நடந்த சம்பவமா பொய்கை ஆழ்வார் வந்து அந்த மு முதல் ஆழ்வார்கள்னு சொல்கிற பொய்கை ஆழ்வார் பூதத் ஆழ்வார் பேழாழ்வார் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் நடக்கிற மாதிரி வருது ஸோ பொய்கை ஆழ்வார் வந்து அந்த கோவிலுக்கு முன்னாடி ஒரு இடைநாழியில் படுத்துட்டுருக்காரு ஒரு வீட்டில் அங்கே ஒரு மழை பெஞ்சிட்ருக்கு அந்த இடம் மட்டும்தான் நனையாமல் இருக்குது ஒருத்தர் அவர் படுத்துட்டுருக்கிறப்போ இவர் வர்றார் பேயாழ்வார் பூதத்தாழ்வார் அங்கே வர்றார் வந்தோன்னே இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க சரி வாங்க ஒருவர் படுக்கலாம் ரெண்டு பேர் உட்காரலாம் உட்காந்து பேசலாம் அப்படின்னு உட்காடுறாங்க அது கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு பேய பேயாழ்வார் அங்கே வர்றார் அப்போ வந்து இருவர் அமரலாம் மூவர் நிற்கலாம் வாங்க நின்றுக்கிட்டு பேசுவோம் அப்படின்னு ஸோ இந்த சம்பவத்தை கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரம் வருஷம் இருக்குது இல்லையா ஆயிரம் வருஷம் கழித்து திருப்பி இப்போ கவிக்க வரங்கத்தில் ஒருத்தர் சொல்கிறாரு அங்கே இருக்கிறதே வயசு சின்னவன் நான் வயது மூத்தவர் வந்து நம்ம ஐயா பாரதிமணி அவர்கள் அந்த லிஃப்டில் இருக்கார் அவங்க அத்தனை பேரும் அந்த இதுக்கு சிரிக்கிறோம் அந்த புன்னகையை நமக்கு அங்கே கொடுக்கறது எது அப்படின்ட்டு பார்க்கும்போது அது வந்து நமக்கு அந்த இடத்திலிருந்து கண்டராயத்தின் கவிதைகளை படிக்கும்போது அது நமக்கு வேறு ஒரு புரிதலை அளிக்கிறது இப்போது அது இந்த மரபை புரிந்து கொள்வதால் நமக்கு என்ன பலன் இது இந்த இந்த டெக்னாலஜி தெரிஞ்சுக்கிட்டதுனால என்ன கிடைக்குது அப்படின்னு பார்த்தா என்ன அளவில் அது எனக்கு கொடுக்கறது வந்து ஒரு பெரிய ஆசுவாசத்தை கொடுக்குது அதாவது ஒரு ஒரு விஷயத்துக்கு முன்னாடி ஒரு பிரமிப்பாக நின்று ஒரு செயலின்மையிலே நின்று ஒரு குழப்பமாக இருக்கிற சமயத்தில் இது வந்து சொல்லுது தம்பி இது உன் பிரச்சனை இல்லை கிள்ளி வளவனுக்கும் இந்த பிரச்சனை இருந்துச்சு அப்படிங்குது தம்பி திருச்சாகலையே இந்த பிரச்சனை இருக்குது உன் வேலையை பாரு இது எல்லாமே நடக்குது அப்படிங்கிற ஒரு இதை எளிதாக கடந்து போக வைக்கிற ஒரு விஷயத்தை இந்த கவிதைகள் எனக்கு கொடுத்தது அதாவது இது கிள்ளி வளவன் கதைன்றதுனால இந்த இவர் சொன்னார் இல்லையா ஜாஜா ஆரம்பத்தில் பேசும்போது சொன்ன அந்த சம்சாரம் சீபத்தை அப்படிங்கிற அந்த கவிதை அதில் அந்த மழவனுடைய திருமணத்திற்காக கிள்ளி வளவன் போகிறான் போகிறப்போ நம்ம ரெகுலராக எடுக்கிற மாதிரி ஒரு ராங் லெஃப்டில் திரும்பி வேற எங்கேயோ போயிட்டான் அப்படி அவன் போய் பல ஊர்களுக்கு போகிறான் அந்த நாவலூர் அந்த திருவெண்காடு அந்த அந்த ஊருக்கெல்லாம் போய் அங்கே அங்கே இருக்கிற அந்த கதாபாத்திரங்கள்லாம் வர்ணிக்கிறார் நெடுஞ்சினன் கொடிஞ்சினன் வெறியன் எல்லாரும் அங்கே இருக்காங்க இவர் இவ்வளோ கடுப்பில் போகிறார் அங்கே அங்கே போனால் அவன் வந்து கேட்குறான் அன்பே தகலியான திருக்கோவிலூருக்கு வரியா அப்படின்னு இந்த அன்பே தகலியாங்கிற வார்த்தையை வைத்து தான் இந்த கவிதையை நான் மீண்டும் தேட ஆரம்பித்த போதான் இது ஒரு பிரபந்தத்தில் இருக்கிற வரி அப்படிங்கிறத வச்சு நம்ம திருப்பி இந்த இவர் என்ன சொல்ல வராருங்கிறத ஓரளவு புரிஞ்சிக்க முடியுது ஸோ அன்பே இந்த வெறியன் கொடிஞ்சினன் நெடுஞ்சினன்லாம் சேர்ந்து அப்போ சீபத்தன் கேட்குறான் அன்பே தகலியான இடத்துக்கு வரியா அப்படின்னு அவன் சொல்கிறான் இல்லைப்பா சம்சாரிக்கு எது சஞ்சாரம் சீபத்தா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவன் போயிடுறான் ஸோ இப்படி மரபு கவிதைகள் வந்து பல அழுத்தமான கொந்தளிப்பான உணர்ச்சி கொந்தளிப்பான இடங்களை நிறைய இடங்களில் நமக்கு ஒரு ஃப்ரேமாக நமக்கு காட்டுது ஆனால் அதில் நமக்கு புன்னகைக்க ஒரு இடம் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் அது இல்லை அப்படின்னு தான் தோணுது ஆனால் அந்த ஒரு இடத்தை வந்து நம்ம கண்டராயத்தன் சார் வந்து நிரப்புகிறாரு ஒரு உதாரணத்துக்கு இப்போ நம்ம ஜெயமகன் சார் இருக்கார் அவர் வந்து வருடத்திற்கு ஒம்பது நாள் வந்து ஒரு பிளான்டு டூர் போவார் மூன்று மாதங்கள் வந்து யார்ட்டையும் சொல்லாமல் ஒரு டூர் போவார் ஸோ அது நமக்கு தேவையில்லை அந்த பிளான்டு டூர் போகிற சமயத்தில் நம்மக்கிட்ட வந்து நண்பர்கள்லாம் கேட்பாங்க ஏ இந்த மாதிரி மத்திய பிரதேசம் போகிறோம்ப்பா அளவேடு போகிறோம் நீ வரியா வரியா அப்படின்னு அவங்க அப்புறம் ஒருத்தட்ட சொல்லுவோம் வரமாட்டோங்க அப்படின்ட்டு அப்புறம் இல்லைங்க வேலை இருக்குது அப்படின்னு அது ஒரு ஒரு மாதிரி ஒரு தர்ம சங்கடமாக இருக்கும் ஒரு குற்றவுணர்ச்சியாக இருக்கும் சே நம்ம மிஸ் பண்ணுறோமே அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இப்போது இந்த கவிதையை படித்த அப்புறம் அந்த குழப்பம் இல்லை அவர் கூப்பிட்டாங்கன்னா சம்சாரிக்க எது சஞ்சாரம் சீபத்தா அப்படின்னு ஒரு புன்னகையோட என்னால் சொல்ல முடியும் அந்த புன்னகை வந்து கண்டராதித்தன் அவர்கள் வழியாக நான் அடைந்த இரண்டாவது புன்னகை அது கண்டராதித்தன் சார் நமக்கு அளித்திருக்கிற இந்த மரவினுடைய புன்னகை நன்றி வணக்கம் நன்றி காளி ஒரு நல்ல வாசகர் ஒரு படைப்போடு எவ்வளவு இணைந்து போக முடியும் என்பதை காளி அவரது உரையின் மூலம் காட்டினார் மிக்க நன்றி காளி